웹스퀘어 퀵하이드입니다. 스튜디오에서 마우스 드래깅으로 컴포넌트를 이동하고 크기를 조절하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 크기 조절 방법입니다. 각 컴포넌트를 마우스로 드래깅하여 크기를 조절할 수 있습니다. 컴포넌트의 모서리나 우측 면을 마우스로 드래깅하면 자연스러운 크기 조절이 가능합니다. 마우스 드래깅을 통해 컴포넌트의 위치도 변경할 수 있습니다. 컴포넌트를 드래깅하여 특정 컴포넌트의 앞쪽 혹은 뒤쪽으로 위치를 변경할 수 있습니다. 드로잉 모드에 따른 동작을 확인해 보겠습니다. 스태틱 모드에서는 컴포넌트의 상대적인 순서만 변경할 수 있습니다. 스태틱이 아닌 앱솔루트 모드에서는 컴포넌트를 드래깅하여 직접 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 스태틱 모드에서는 여러 컴포넌트를 동시에 선택할 수도 있습니다. 그리고 선택한 여러 컴포넌트의 상대적인 위치를 한꺼번에 변경할 수 있습니다. 즉, 여러 컴포넌트를 선택한 후 마우스 드래깅을 통해 특정 컴포넌트의 앞이나 뒤로 한꺼번에 이동할 수 있습니다. 컴포넌트의 상대적인 위치를 계속 마우스 드래깅으로 변경할 수 있습니다. 앱솔루트 모드에서의 동작 방식도 살펴보겠습니다. 여러 개의 컴포넌트를 한꺼번에 선택한 후 마우스로 드래깅하여 원하는 절대적인 위치로 한꺼번에 이동할 수 있습니다. 특정 컴포넌트를 그룹 컴포넌트의 자식으로 등록할 수도 있습니다. 스태틱 모드에서의 동작 방식입니다. 특정 컴포넌트를 마우스로 드래깅하여 그룹 컴포넌트로 드롭합니다. 이렇게 이동한 컴포넌트들은 그룹 컴포넌트의 하위 컴포넌트로 등록됩니다. 마우스로 그룹 컴포넌트의 크기를 다시 조절할 수도 있습니다. 앱솔루트 모드에서의 동작 방식입니다. 스태틱 모드와 동일한 방식으로 동작합니다. 컴포넌트를 마우스로 드래깅하여 그룹 컴포넌트로 드롭하십시오. 그룹 내에 원하는 절대적인 위치로 이동하여 하위 컴포넌트로 등록할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.